നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ നമുക്ക് നോക്കാം മക്കളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ താഴെ പറയുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത ചാലകം ആരെന്നാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നന്നായിട്ട് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് വൈദ്യുത ചാലകമാണ് അല്ലെ വൈദ്യുത ചാലകമാണ് നന്നായിട്ട് ആരെ കടത്തിവിടും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ വൈദ്യുത ചാലകമാണ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവർ വൈദ്യുത ചാലകം മാത്രമാണോ ഇവർ ഹീറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ അതും ചെയ്യും ഇവരെന്താണ് നമ്മുടെ ലോഹങ്ങൾ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താപത്തെയും കടത്തിവിടുന്നുണ്ട് അതായത് താപചാലകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും വൈദ്യുത ചാലകതയുണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് താപചാലകതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അയേൺ അലൂമിനിയം സിൽവർ ഇരുമ്പ് അലൂമിനിയം വെള്ളി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ എന്നാ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ വലിയ വലിയ അലൂമിനിയം കമ്പികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ആരാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ മാത്രമല്ല ബെസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആര് തന്നെയാണ് സിൽവർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല താപചാലകതയുള്ളതും വൈദ്യുത ചാലകതയുള്ളതും തെർമൽ കണ്ടക്ടറും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടറും രണ്ടും ആര് തന്നെയാ നമ്മുടെ സ്വന്തം സിൽവർ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വെള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മേലെ വെള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വെള്ളി സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം എന്താ ആ ഈ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലെ അത്യാവശ്യം കാശ് ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണ് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവാകുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ പൈസ ചെലവാകുന്ന പരിപാടിക്കൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കില്ല ഇതെന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കാറില്ല ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ലെസ് ആണ് കേട്ടോ അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളി പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ അത് സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ഫ്രഷ്ലി കട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ ഹാസ് എ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് എ വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് ഡാഷ് ബൈറ്റഡ് ഹിയ അതായത് സോഡിയ ലോഹത്തിന്റെ പുതുതായി മുറിച്ച പ്രതലത്തിന് നല്ല തിളക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ലോഹങ്ങളുടെ ഏത് സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പുതിയ അലൂമിനിയം പാത്രം അല്ലെ ചെമ്പ് പാത്രം ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തിളക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ യെസ് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലോഹദ്യുതി എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ മെറ്റാലിക് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹദ്യുതി എന്നാ നമ്മൾ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡിനെയും
hydrochloric acid may pravartikum undagana vadaga meda which gas is evolved when metals reacts with dilute hydrochloric acid nammada magnesium hydrochloric acid ait react cheyum endanda vada onnu nokkale first appo da makkale magnesium hydrochloric acid ait react cheyda endu undagum nariyo mgcl2 magnesium chloride plus hydrogen gas undagum endu undagum mgcl2 ennu parana nammada magnesium chloride plus hydrogen gas aanu undava appo namukku manasilayi nammada poduve nammada metals okay poduve nammada metals lohangale dilute hydrochloric acid um aayittu pravartikkumba aa metal inde salt um plus aarum kudiya undavunnathu nammada hydrogen gas um kudiya undavunnu alle appo edu gas aanu undavunnathu chuchcha adu aarana hydrogen gas aanu undavunnathu h2 nammada hydrogen gas aanu undavunna aa oru gas allengil vaadagam ennu parayunnathu ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഈസ് യൂസ് ടു പാക്ക് ഫുഡ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇസ് യൂസ് ടു ഹിയ ഭക്ഷണം ഒതിയുന്നതിന് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെറ്റൽസിനെ പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മെറ്റൽസിനെ പിടിച്ചിട്ട് തിൻ ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ തിൻ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഈ ഒരു മെറ്റൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ നമ്മുടെ മാലിയബിലിറ്റി അല്ലെ മെറ്റൽസ് എന്താക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ സോറി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എന്താ ചെയ്തത് ആ നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ പിടിച്ച് ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് എന്താക്കിയതാ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതാ അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാലിയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ മാലിയബിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാലിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡക്ടിലിറ്റി ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെ മാലിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡക്ടിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് എന്താ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് ബൈ ഹാമറിങ് ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു വരത്തി നേരത്തെ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് മാലിയബിലിറ്റി ഇനി എന്താ ഡക്ടിലിറ്റി ആ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ ഫൈൻ വയേഴ്സ് അല്ലെ ലോഹങ്ങളെ നമുക്ക് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഏത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഗോൾഡിന്റെ മാല എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഗോൾഡ് ആണ് മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്താ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റൽ ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെക്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആർക്ക ഡി പി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനത്തിനാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ വാട്സാപ്പ് ഡി പി ഒക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡി ഫോർ ഡെക്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പി ഫോർ പ്ലാറ്റിനം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ മക്കളെ നമുക്ക് മെറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂസും പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഉപയോഗം അതായത് ലോഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ട് സവിശേഷത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം മക്കളെ നമ്മുടെ ടെങ്സ്റ്റൺ ടെങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് ബൾബുകളിൽ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെങ്സ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നേരത്തെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെറ്റൽ അത്രയും നേരത്തെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി അല്ലെ ഉയർന്ന ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ആണ് അല്ലെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമ്മുടെ കോപ്പർ കുക്കിംഗ് വെസൽസ് പാചക പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഇവർ എന്ത് നന്നായിട്ട് കടത്തിവിടും നമ്മുടെ ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടും അപ്പൊ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കുക്ക് ആവുള്ളൂ സോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന താപചാലകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോപ്പറിനെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ